Na mgeni rasima na ingia hivi sasa ni raisi wa awamu ya pili mstafu huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi wale ambao na kumbukumba alikuwepo pia alikuwepo katika finali ya kombe la CAF mwaka 1993 hapa Stella Abijan wakikaribishwa na Simba katika mechi kali kabisa ambayo Simba walilala magoli mawili kwa sifuri wakiwa wametoka suluhu kule Abijan Avril Coast ni mtu wa mpira kweli na anapenda kandanda kwa leo ana, anaingia hapa kushuhudia Simba ambao ina historia kubwa ndani ya Tanzania na ndio timu pekee ambayo ina mafanikio makubwa sana Captain Le wa timu ya Jeanne Marie National kutoka kule Djibouti Mohamed Idris akiwa amevalia jezi yake namba 5 anamuonesha Alhaji Al Hassan Mwinyi kwamba hawa ndao vijana wangu ambao wako hapa kutafuta ushindi ama vinginevyo na hivi sasa John Rafael Boko papa John anamwambia mzee Mwinyi Hao ndio vijana wangu huyu asante kwa si kutoka Ghana na huyo ni James Kotei na huyu ndo Okwi Kapombe huyo Kambia huyu ni mwandamizi Rastonyoni na huyu ni Kichuya Mlipili Yusuf Hawa ni washindi wa pili wa ligi ya Djibout Ni taifa mbalo halina kiwango kikubwa ya yeah, kabisa soka kwa Afrika na duniani kote kwa ujumla Asimba kikosi hicho Aishi Manula yupo golini kama kawaida lakini kule mbele miamba miwili John Boko ambaye kwenye VPL ana magoli tisa na Emmanuel Arnold Okwi mwenye magoli 13 top scorer ndani ya VPL naona Pierre Lechantier kocha wa Simba ameanza na mfumo ambao ameuasisi ndani ya Simba Masudi Juma Irambo na wa 352 wameanza hivyo Simba lakini ni kuanza tu mambo huwa ya nabadilika lakini kwa upande wa Jenda Mali Naona kuna mchezaji anaitwa Samata Hassan ni kama Samata lakini wenyewe ni wana ara mwisho na wameanza na 442 ukiangalia pale katikati kuna wachezaji ambao ni mahiri sana lazima Simba waangalie kama akina ni Gane Hussein lakini pia yuko Swabu Ismail na hao ndo ma referee ambao wanachezesha mpambano huu watu wanatoka Sudan Kusini Referee anasema sasa soka lianze aliye Michael James kombe la shirikisho barani Afrika Simba wekundu wa msimbazi wa kicheza na Jendi Marie National kutoka Djibouti baada ya kupita miaka minne Simba wamerejea katika hadhi yao ya mashindano ya kimataifa anamuona kichuya anawekewa pasi moja kisu kweli kweli alishindwa kutana nayo John Boko na kupiga kichwa ni friki kila anacheza Said Hamisi Demla bado anaangalia wakati huo mambo yanakwenda sasa Demla weka ndani kule Demla friki kimaridadi sana Demla ndo kwanza mapema hata jogoo hajawika kokorito Messi Ndemla ananyanyua jezi nyekundu na nyeupe wanja wa Taifa Dar es Salaam. Na Ndemla anakwambia tulieni Jose. Walimwende wanafurahia mapema kabisa. Ya wamatikisa unaangalia faulo nzuri sana Said Ndemla. Goalkeeper akiwa hajajipanga vizuri kwa sababu kama sokia juu. Eh, na hiyo ndio kazi nzuri unapoanza vizuri michuano kama hii kupata goal mapema ilifurahia maisha ndani ya Msimbazi. Boko anamtengea kwasi. Anafinya kwasi anaingiza ndani kule. Ametoa kimapa kwa. Demla! Ni agenda mari. Zama kama hii. Kweli kabisa. Na hiyo inatokana na pesha a ile mfumo na jinsi wasikilizaji wa Simba wanavyowapindi wanavyowaziba wasiweze kutoka kwa hiyo wanapata tatizo hata kuokoa wanakuwa katika hali ya wasiwasi. Dadi sana ila mifanya. Kichuya! Deflection ile kuna sababisha on goal. Mlinzule Samatu Hassan. Yule ni Musa Yusuf ile jezi namba 2. Inawekwa kona. Imepita. Nyoni anachop ndani kule. 
anaondosha ile nene bado simba wanawachachafi hapa jeune marie hii ni yango nzuri sana kwa kichuya na mimi na ndani kule ndemla sasa golkipa sasa kosa sasa jua kitu gani kinakwenda kweli bilal ahmed chongo ile alikuwa ni asante kwa sile na sio ndemla kama nilivyosema mchezaji mmoja mmoja kama nilivyosema inawasaidia sana simba unaona boko anapoteza lakini bado anakuwa mtu wa kwanza kukaba analazimisha kwasi anamtengia kichuya kichuya anaingiza ndani kule cheza mlinzi ule weka nefra sema nini weka ndani kule nefra nasema ni goal john boko papa john boko baada heka heka kule anakata kamba ya pili hapa anakata kamba ya pili ya jean marie simba mbili uwanja wa taifa ilitokea kizaza la ngoni kwa Jenda Marine National. Fred Boko katika mazingira ambayo huwezi kuamini. Kichwa aliweka ndani. Mlinzi yule Musa Yusuf alicheza. Na kwa kweli kabisa ndani wakapambana. Boko akacheza kichwa akaingiza ndani na kukata kamba. Kamba kamba imekatwa wa pili hapa. Simba mbili. Wekundu wa Msimbazi. Jenda Marine National. Hajapata kitu. Bao ambalo limefungwa. Simba dhidi ya Jenda Marine ya kiboti haya 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 anachop boko ama kweli John Boko ni jua kali kiboko ya nguo mbichi jua kali kiboko ya nguo mbichi haziwezi kukataa kukauka kata kamba ya tatu hapa John Boko. Bao lake la pili katika mchezo huu dhidi ya Jenda Marine National kutoka Djibouti. The captain. Papa. Father. John Boko. Emmanuel Anadiokwi. Bosi ya upendo na mkuta John Boko na kwenda juu. Flying Eda. Anatumbukiza ndani Bilal Ahmed. Namuona pale. Alhaji Alhassan Mwinyi. Rais Mustafa Amu ya pili yuko na waziri wa habari kijana wa tamaduni michezo sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakembe yani na Rais Kaimu Rais wa Simba Salim Abdaba try again Jaribu kuingia ndani kule referee anasemaje Referee anafunika penalty Wanapata penalty hapa Jenda Marie Alikuwa anaondoka Abdul Rahim Mohamed kwenda raso nyoni akamchezea foul mwalimu yani kweli ni, ni foul na unajua ule mpira ulikuwa uko chini kidogo kwa hiyo raso nyoni alijua kabisa kwamba ule mpira anaweza kugonga lakini bidii binafsi mshambuliaji ambaye ameonekana kidogo kuwa mtukutu mwenye usumbufu kiasi umemsaidia kupata penalty ambayo kapata ipata inike usen anajipanga moja mbili tatu ni gana cheza kwa kipa Ishmanula wanakwenda kupongeza kwamba Shumbe heko Aisha kaipangua yeah, alipangua vizuri sana na kwa sababu mpigaji alikuwa amemwangalia Aishi akataka kupeleka juu zaidi lakini akashindwa yeah. namwekea Shomari Kabombe na anaigawa kwa John Boko Boko maridadi sana anamwekea Okwi kwa mara nyingine tena sasa kutenda kosa si kosa kurudia kosa ni kosa hapo kufanya kosa huku eh. amepigana na kufanya alichokifanya Emmanuel Arnold Oku MC Ya unaona pasi alikuwa ametangulia mbele eh, ya merudi ya. zaidi nyuma na ingepewa ingepe kwa nafasi ambayo alikuwa karibu kabisa wanaita pasi ya upendo anamwekea kichuya na anaingiza ndani huku namkuta ndemla ndemla cheza golkipa hilo shuti kama bomu bo unajua uzito wa mguu ni mfupa ndemla ana mashuti mazuri sana na targets na light kama John Boko pamoja na Okwi wamekuwa nafuata ah, ile loose ball 
Ahmed Aden. Ana kuingia pass nzuri sana ile offside. Walipiga soka moja matata hapa. Ajaribu kwenda sasa Aden. Ameuacha kwa sababu alikuwa yuko offside Bakri. Mwinyi kazi moto. Anaokea mano leo kwa foul. Eneo lile lile. Eneo lile lile mwalimu. Sasa Sijua atapiga yeye ama itakuwaje? Atapiga yeye. Ataomba apige yeye. Kwa sababu ni eneo ambalo alifanya makosa. Nilisema kama mamuzi, utaangalia hebu tumwangalie mamuzi anapima hatua ngapi. Kama atapima hatua kumi sahihi kwa urefu wake na miguu yake itawapa nafasi, itampa nafasi huku kupiga faulo vizuri. Yupo pale nyoni. Okwi! King! King Emmanuel Okwi. Anarejesha fochi. Tazama alisetiwa vizuri sana na Rasa Nyoni. Akapiga shuti la chini chini mithili ya nyoka. Walikipa Bilali Ahmed akaogelea. Mithili ya mabata ya naogelea. Nazi zake wakati yuko sawa sawa tofota sa hivi kasi na punguwa likuwa netuwa sukari. Takika tisini zimemalizika foji. Wakundu wa msimbazi simba. Wanawatandika jenda marina national. Kutoka jibuti magoli mane. Inamana sasa jenda mario wanaitaji magoli matano kwa sufri. Katika mechi ya marajiano kule jibuti. Mbili wamesha zugumza uyano watakui magoli mane kwa simba. Lakini mashuto mba melenga lango ni kumina mbili kwa moja. Yale mba ya kulenga lango shots of target ni kumi. Kwa mbili kona ni tisa kwa moja. Fouls ni tisa kwa tisa. Offside ni saba kwa simba mbili kwa agenda mali kadi za njano. Imetoka moja tu hakuwa na kadi nyekundu. Umiliki wa soka simba wako ju asimimia stini na tatu kwa thera athina saba za Jenda Marine National kutoka kule Jibuti. Hili ni kombe na shirikisho barani Afrika mpambano ukiume malizika uwanja wa taifa. Niko na wachezaji wa timzo tembeli nikiwa naanza kwa upande wa Jenda Marine. Niko na Andre Rene. Andre, how was the game? I just... First of all, I just to apologize for my English is no good one, but I will try myself. Yeah. Uh, for our team is a very good experience to come here and see very big team like Simba. But now the game, the game was very pleasure. We just uh, enjoy ourselves, but we try. But the player of Simba was very, very, very good one because we are we we have to try again. Okay, you managed to uh, concede only one goal on the uh, second half. What went wrong on the uh, first half? First of all, is uh, 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 according of the heat, because it's heating too much. We, for our players, we have to play sometime tonight. It's very cool, but here, heat, uh, the, the sun, not not have out very well, and we have to try to mark first. Maybe is what the, the problem who happened to us. Okay, after the today results, do you see yourself on the next round? We have the football is very get very surprised because because we have to go back and work again and try the best for the next team. Maybe we can score five goals. Nobody knows. Thank you and all the best. Uh, 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 my pleasure. Is, the pleasure is mine. I'm very happy. Thank, Thank you. you. Thank you. Huyo ni Andre Rene kwa upande wa Agenda Marie akiwa anazungumzia jinsi ambavyo mchezo ulivyokuwa akisema hali ya hewa kwa hali fulani iliweza kuwatatiza wakaruhusu magoli matatu kipindi cha kwanza. Niko na mfungaji wa magoli mawili kwa upande wa Simba John Boko uh, hongera kwa kufunga magoli mawili. Ushindi huu unamaanisha nini sasa kwa mashabiki wa Simba ambao walisubiri kuwaona kwenye michuano ya kimataifa kwa muda mrefu? Ah kwanza tunamshukuru Mungu tumeweza kupata ushindi mzuri katika uwanjeto wa nyumbani. Ni vizuri kwa mashindano kama haya kwa sababu ni mashindano ya mtoano. Kwa hiyo tumeanza kujitengenezea njia nzuri kwa kuvuka round hii. Pili tunashukuru mashabiki wetu kwa kuendelea kutusupport, kutuamini na kuja kwa wingi wao kuweza kutusupport na kuweza kuhitimisha leo tuweze kupata ushindi. Nashukuru wachezaji wenzangu kuweza kujituma na kwa kifupi tunaacha mchezo wote tena tunaangalia mchezo wa mbele yetu tuna mchezo wa ligi mchezo mgumu ambao wa wei tunaenda kucheza kwa hiyo tunajipanga tuende kuchukua pointi tatu muhimu tena
Uh, kwenye mchezo una wa marudiano sasa dhidi ya Jina Maria ambao utafanyika Djibouti. Mnaiona nafasi yenu tayari mmeshaenda kwenye raundi inayofuata hasa baada ya kutumia uwanja wa nyumbani vizuri kwa siku ya leo? Uh, mpira uko hivyo. Huwezi kusema leo tumeshinda tumepita. Huwezi kujua wao wanaenda kucheza kwao kama sisi wote tulivyocheza kwetu. Kuna mambo mengi kwao. Lakini kikubwa tunajipanga tuende kuweza kuvuka kwa raundi hii. Kwa naamini kwa maandalizi yetu kwa mbinu za kocha na uzoefu wa wachezaji tuokopo nao na wanavojituma naamini Mungu atatusaidia tuweza kupita kwa round hii. Shukrani na kila laheri. Asante sana. Sisi ni soka, burudani inaendelea.